ஹலோ சில்ட்ரன் இன்னைக்கு பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டூவில் இருக்கிற ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் ஆல் பாசிபிள் ட்ரையாங்கிள்ஸ் தட் கேன் பி ஃபார்ம்ட் ஃப்ரம் த ட்ரையாங்கிள் கிவன் விலோ ஸோ ஒரு ட்ரையாங்கிள் கொடுத்துட்டு இதில் எத்தனை ட்ரையாங்கிள்ஸ் வந்து நம்மளால் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சிங்கிள் ட்ரையாங்கிள்ஸ் எத்தனை இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் வந்து சிங்கிள் ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்குது அதே போல் ஒரு பிக் ட்ரையாங்கிள் ஒன்று இருக்குது இல்லையா ஸோ சிக்ஸ் வந்து சிங்கிள் சிங்கிள் ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒன் ட்ரையாங்கிள் வந்து சிக்ஸ் இருக்குது அடுத்து வந்து நம்ம டூ டூவாக கம்பைன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஒன்னையும் டூவையும் கம்பைன் பண்ணும்போது நமக்கு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகாது இந்த டூவையும் த்ரீயவும் கம்பைன் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல ஒன்று ஃபார்ம் ஆகுது அதே போல் த்ரீயும் ஃபோரையும் கம்பைன் பண்ணும்போது ஒன்று ஒரு ட்ரையாங்கிள் நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் அதே போல் ஃபோரையும் ஃபைவையும் கம்பைன் பண்ணும்போது ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் அதே போல் டூவையும் ஃபைவையும் கம்பைன் பண்ணும்போது இந்த இடத்துலையும் ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் நமக்கு கிடைக்கிது ஸோ ரெண்டு ரெண்டு ட்ரையாங்கிளாக நம்ம கம்பைன் பண்ணும்போது நமக்கு ஃபோர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் கிடைக்கிது அதுக்கு அடுத்து வந்து நம்ம த்ரீ த்ரீ ட்ரையாங்கிள்ஸையாக கம்பைன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ இது மூணையும் நம்ம கம்பைன் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபுல் ட்ரையாங்கிளாக கிடைக்கிது இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ட்ரையாங்கிள் கிடைக்கிது அதே போல் இந்த இடத்துலையும் ஒன் டூ ஃபைவை கம்பைன் பண்ணும்போது இந்த இடத்துலையும் ஒரு ட்ரையாங்கிள் நமக்கு ஃபுல் ட்ரையாங்கிளாக கிடைக்கிது அதுக்கப்புறம் நம்ம வேறு ஏதாவது த்ரீ ட்ரையாங்கிள்ஸ் கம்பைன் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு ட்ரையாங்கிளாக கிடைக்குதான்னு நம்ம செக் பண்ணோம்னா இந்த இடத்துலலாம் நமக்கு கிடைக்கல ஸோ இங்கே நான் ஒன் டூ த்ரீயை கம்பைன் பண்ணும்போது ஒரு ட்ரையாங்கிள் கிடச்சிது ஒன் டூ ஃபைவை கம்பைன் பண்ணும்போது ஒரு ட்ரையாங்கிள் கிடச்சிது அப்போ த்ரீ ட்ரையாங்கிள்ஸை கம்பைன் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு டூ ட்ரையாங்கிள்ஸ் கிடைக்குது ஸோ டோட்டலாக வந்து நமக்கு சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டென் டென் ப்ளஸ் டூ டுவெல் ட்ரையாங்கிள்ஸ் கிடைக்குது அவ்வளோதான் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் யூஸ் த நம்பர்ஸ் கிவன் இன் த ஃபிகர் டு ஃபார்ம் எ த்ரீ பை த்ரீ மேஜிக் ஸ்கொயர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மேஜிக் ஸ்கொயரை வந்து நம்மளை ஃபார்ம் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க கொடுத்துக்க நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஸோ மேஜிக் ஸ்கொயர்ஸ் அப்படின்னா எந்த ரோவை ஆட் பண்ணாலும் நமக்கு ஒரே ஆன்சராக கிடைக்கணும் அதே போல் எந்த காலம் ஆட் பண்ணாலும் அதே சேம் ஆன்சர் தான் கிடைக்கணும் அது அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரையாங்கிளாக ஒரு மேஜிக் ஸ்கொயராக நம்மளை இந்த நம்பர்ஸை யூஸ் பண்ணி ஃபார்ம் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இதை எப்படி நம்ம ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கிற ஃபைவ் இங்கே போட்டோன்னா நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் செவன் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் கிடைக்குது ஓகே ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் வர மாதிரி நம்மளால் ஃபார்ம் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கலாம் இந்த ஒன்னை வந்து நம்ம இங்கே போடும்போது ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் லெவன் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் கிடைக்குது ஓகே அதே போல் இந்த செவன்டீனை வந்து நம்ம இங்கே போட்டோன்னா செவன்டீன் செவன் ப்ளஸ் செவன் செவன் ப்ளஸ் த்ரீ வந்து டென் டென் ப்ளஸ் செவன்டீன் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் கிடைக்குது அதே போல் இந்த தேர்ட்டீனை இங்கே போட்டோன்னா லெவன் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ வந்து டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ எந்த இடத்துல ஆட் பண்ணாலும் நமக்கு டுவெண்ட்டி செவன் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த மாதிரி இந்த உள்ள இருக்கிற த்ரீ பை த்ரீ ஸ்கொயர் மாதிரியே நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் செவன் ஒன் நைன் செவன்டீன் லெவன் தேர்ட்டீன் த்ரீ ஸோ எந்த இடத்துல நீங்கள் ஆட் பண்ணி பார்த்தாலும் எந்த ரோ ஆட் பண்ணி பார்த்தாலும் டுவெண்ட்டி செவன் கிடைக்கும் அதே போல் இந்த இடத்துலையும் டுவெண்ட்டி செவன் இங்கேயும் டுவெண்ட்டி செவன் எந்த காலம் ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி செவன் கிடைக்கும் ஸோ இந்த காலம்லேயும் டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ அதோடய ஆன்சர் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் ஓகே அடுத்த சம் பார்க்கலாம் கன்வெர்ட் த ட்ரீ டயக்ராம் இன்டூ ஏ நியூமெரிக் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஸோ இதை வந்து ஒரு நியூமெரிக் எக்ஸ்ப்ரெஷனாக நம்மளை கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இது எப்படின்னா கீழேருந்து போனோம் ஸோ ஒரு நியூமெரிக் எக்ஸ்ப்ரெஷன்லேருந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரீ டயக்ராம் வரையும் போது மிடில்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கேருந்து போகும்போது கீழேருந்து போகணும் ஸோ இப்போ இதை ஃபஸ்ட்டு சால்வ் பண்ணும் இதையும் சைட் பை சைடாக சால்வ் பண்ணணும் அப்போ அப்போ டென் இன்ட்டு ஃபைவ் இந்த மிடிலில் இருக்கிற ஆப்ரேஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் மிடிலில் ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த சைடில் இருக்குது ஸோ நைன் இன்ட்டு ஃபோர் நைன் இன்ட்டு ஃபோர் டென் இ
ப்ளஸ் சிலேருந்து டிக்கு வரும்போது ப்ளஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் திரும்ப டிலேருந்து ஈக்கு லாஸ்ட்டாக போகும்போது ப்ளஸ் ஒரு சிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ செவன் ப்ளஸ் த்ரீ வந்து டென் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்து ஒரு லெவன் ஸோ டோட்டலாக வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் ஹவர்ஸ் ஆகிருக்கு ஓகே செகண்ட் கொஸ்டின் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபைன் விச் இஸ் த ஷார்ட்டஸ்ட் ரூட் ஃப்ரம் ஏ டு இ ஸோ ஏலேருந்து ஈக்கு போகிறதுக்கு எது ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ வேறு வேறு ரூட்லாம் இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தோன்னா ஏலேருந்து பி சி அப்புறம் ஈக்கு டேரெக்டாக போகலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஏலேருந்து பி அப்புறம் டிஇ இப்படியும் போக முடியும் ஸோ இதில் எது ஷார்ட்டஸ்ட் ரூட் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஏலேருந்து பிக்கு போகும்போது செவன் ஹவர்ஸ் ப்ளஸ் அடுத்து பிலேருந்து சி போனோம்னா ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் சிலேருந்து டேரெக்டாக இ போகும்போது ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ்ன்னு சொல்லும்போதுனா செவன் ப்ளஸ் எயிட் வந்து ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்து டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம பிஃபோரில் பார்த்த ரூட்டை விட இது கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக தான் இருக்குது ஓகே இதையும் செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் இப்போ அடுத்து வந்து ஏலேருந்து பி டிஇ அப்படி போய் பார்க்கும்போது ஏலேருந்து பி போகும்போது செவன் பிலேருந்து டி போகும்போது ஃபோர் டிலேருந்து இ போகும்போது ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஸோ டோட்டலாக பார்க்கும்போது செவன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து டென் டென் ப்ளஸ் செவன் வந்து செவன்டீன் ஹவர்ஸ்லேயே அது வந்து ரீச் ஆகுது அப்போ இந்த ஏ பி டிஇ தான் ஷார்ட்டஸ்ட் ரூட் இப்படி போகும்போது நமக்கு டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் ஆச்சு ஏ பி சி டிஇ வரைக்கும் போகும்போது டுவெண்ட்டி ஒன் ஹவர்ஸ் ஆச்சு ஏ பி டிஇ போகும்போது நமக்கு வெறும் செவன்டீன் ஹவர்ஸ்லேயே நம்மளால் ஏலேருந்து இக்கு ரீச் பண்ண முடியுது அப்படின்னா இதுதான் ஷார்ட்டஸ்ட் ரூட் இல்லையா ஸோ ஏ பி ஏலேருந்து பிக்கு போய் பிலேருந்து டிக்கு போய் இக்கு போகிறது தான் ஷார்ட்டஸ்ட் ரூட் அவ்வளோதான் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் கனெக்ட் த ஃபிபனோக்கி சி ஸ்கொயர்ஸ் த்ரூ டயக்னல்ஸ் பை கர்வ் ஃப்ரம் கார்னர் டு கார்னர் அக்ராஸ் ஈச் ஸ்கொயர் டு ட்ரா ஏ கோல்டன் ஸ்பைரல் ஸோ ஃபிபனாக்கி சீரீஸ் அப்படிங்கிறதே ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சீக்வன்ஸ் தான் அது எப்படின்னா ஒன் கமா ஒன் அதாவது இங்கே பிஃபோரில் வந்து ஜீரோ இருக்கும் நான் தான் ஸோ இது ரெண்டே ஆட் பண்ணும்போது திரும்ப ஒன் கிடைக்கிது இது ரெண்டே ஆட் பண்ணும்போது டூ வரும் இல்லையா அடுத்து இது ரெண்டே ஆட் பண்ணும்போது ஒன் ப்ளஸ் டூ வந்து த்ரீ டூ ப்ளஸ் த்ரீ வந்து ஃபைவ் அந்த பிஃபோர் டூ நம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி வர்றது தான் அடுத்தடுத்த சீரீஸ் இதுதான் வந்து ஃபிபனோக்கி சீரீஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்து எயிட் அடுத்து ஃபைவ் ப்ளஸ் எயிட் வந்து தேர்ட்டீன் ஸோ இந்த சீக்வன்ஸை வச்சு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கோல்டன் ஸ்பைரல் வந்து வரைஞ்சு காமிக்கிறாங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நம்பர் தான் இந்த ஃபிபனோக்கி சீரீஸ் அது எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஸோ ஒரு அதோட டயக்னல்ஸில் வந்து ஒரு கர்வ் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி ஃபார்ம் பண்ணி அதை ஒரு கோல்டன் ஸ்பைரல் வரைஞ்சு காமிக்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிறாங்க அதோட டயக்னலில் ஒரு கர்வாக போட்டிருக்காங்க அடுத்த நம்பர் வந்து ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இல்லையா ஸோ அடுத்த நம்பருக்கும் ஒரு அது அல்லருந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி ஒரு டயக்னல் கர்வ் வரைகிறாங்க ஒரு கர்வ் கிடைக்கிது இப்போ அடுத்து இந்த ரெண்டு சைடும் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஒன் சென்டிமீட்டர் ரெண்டையும் சேர்க்கும் போது ஒரு டூ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ வந்து எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதோட டயக்னல்ஸ் டயக்னல்ஸையாக ஜாயின் பண்ணி அந்த கர்வை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து வந்து இந்த சைட்லேருந்து ஒரு த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் பாக்ஸை அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இடத்துல ஒரு டூ சென்டிமீட்டர் இங்கே ஒரு ஒன் சென்டிமீட்டர் ஸோ இது ரெண்டையும் ஜெயிக்கும் போது ஒரு த்ரீ சென்டிமீட்டர் கிடைக்கிது இல்லையா அந்த இடத்துல ஒரு பாக்ஸ் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதோட டயக்னல்ஸை வச்சு நமக்கு ஒரு கர்வ் வரைஞ்சிருக்காங்க இப்போ நம்மளை வந்து அடுத்தடுத்த கோல்டன் ஸ்பைரில் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த சைடில் நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கிது த்ரீ அப்புறம் இங்கே ஒரு ஒன் சென்டிமீட்டர் இங்கே ஒன் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஸோ டோட்டலாக ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் கிடைக்கிறதுனால ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் பாக்ஸை அங்கே அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க இது எப்படி நம்ம ட்ரா பண்ணோம்னா இந்த ஒன் சென்டிமீட்டர்லேருந்து அதோட டயக்னலுக்கு கர்வ் வரைகிறோம் அடுத்து அந்த டயக்னலுக்கு கர்வ் வரைகிறோம் இந்த டூ சென்டிமீட்டர்ஸ்க்கு அடுத்து வரோம் அடுத்து இந்த டயக்னலை அப்படியே ஒரு கர்வாக ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு டயக்னல் வரைகிறோம் அதே போல் அப்படியே கண்டினியூஸாக இதோட டயக்னல் ஃபைவ் சென்டிமீட்டரோட டயக்னலுக்கு கர்வ் கொண்டு போகிறோம் ஓகே அடுத்து இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ப்ளஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் ப்ளஸ் டூ சென்டிமீட்டர் சொல்லும்போது ஒரு எயிட் சென்டிமீட்டர் கிடைக்கிது அதுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு எயிட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் பாக்ஸ் அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நம்மளை கோல்டன் ஸ்பைரல் வரைய சொல்லுவாங்க ஸோ ஒன் சென்டிமீட்டர்லேருந்தே நம்ம ட்ரா
அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் வென் யூ பிளான் டு பை அ ஷர்ட் ஒன் ஷாப் ஆஃபர்ஸ் அ டிஸ்கவுண்ட் ஆஃப் ருபீஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஆன் எம்ஆர்பி ருபீஸ் தௌசண்ட் அனதர் ஷாப் ஆஃபர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் த சேம் எம்ஆர்பி வேர் வுட் யூ பை ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது நம்ம ஒரு ஷர்ட் வாங்க போகிற இடத்துல ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடையில் நம்ம கேட்கும்போது எம்ஆர்பி தௌசண்ட் ருபீஸ்ன்னு போட்டிருப்பாங்க அதுலேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு கடையில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதே எம்ஆர்பி தான் போட்டிருக்காங்க அதுலேருந்து நாங்கள் வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எங்கே நீங்கள் வாங்குவீங்கன்னு கேட்குறாங்க வேர் உட் யூ பை ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஷாப்பில் எவ்வளோ எவ்வளோக்கு நமக்கு அந்த ஷர்ட் கிடைக்குங்கிறதையும் செக் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் ஷாப்பில் எவ்வளோக்கு நமக்கு அந்த ஷ அந்த ஷர்ட் கிடைக்குதுங்கிறத செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் எந்த கடையில் வாங்க போகிறோம் அப்படின்னு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஷாப்பில் வந்து எம்ஆர்பி வந்து ருபீஸ் தௌசண்ட் டிஸ்கவுண்ட் வந்து ருபீஸ் டூ ஹண்ட்ரட்ன்னு சொன்னாங்களே ஸோ செல்லிங் ப்ரைஸ் கடைசியாக நம்ம வாங்கும்போது எவ்வளோக்கு இருக்கும் அப்படின்னா எம்ஆர்பி மைனஸ் டிஸ்கவுண்ட் ஸோ தேட் இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு கடைசியாக நமக்கு வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு அந்த ஷர்ட் கிடைக்குது ஓகே செகண்ட் ஷாப்பில் எப்படின்னு பார்க்கலாம் செகண்ட் ஷாப்பில் வந்து எம்ஆர்பி அதே வந்து ருபீஸ் தௌசண்ட் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா டிஸ்கவுண்ட் வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஸோ டிஸ்கவுண்ட் அமௌண்ட்டை டிஸ்கவுண்ட் பர்சன்டேஜ் வந்து இவ்வளவு ஸோ டிஸ்கவுண்ட் அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்கவுண்ட் அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் பை ஹண்ட்ரட் இன்டூ தௌசண்ட் ஸோ கீழே ரெண்டு ஜீரோ கட் பண்ணுங்கள் மேலேயே ரெண்டு ஜீரோ கட் பண்ணும்போது ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டென் இஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வந்து அவங்க குறைச்சி கொடுக்குறாங்க ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோ ஆகுது அப்படின்னா எம்ஆர்பி மைனஸ் டிஸ்கவுண்ட் வந்து தௌசண்ட் மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஆகிடுது ஸோ நம்ம எந்த கடையில் வாங்குவோம் கம்மியாக இருக்கிற ப்ரைஸ் இருக்கிற கடையில் தான் வாங்குவோம் இல்லையா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஷாப் வேர் வுட் யூ பை அப்படின்னா வி வில் பை த ஷர்ட் இன் த ஃபஸ்ட்டு ஷாப் வி வில் பை த ஷர்ட் இன் த ஃபஸ்ட்டு ஷாப் அவ்வளோதான் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் அமேசிங் பார்க் ஆஃபர்ஸ் ஏ பேக்கேஜ் டீல் ஆஃப் ஃபைவ் என்ட்ரன்ஸ் பாஸஸ் ஃபார் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி இஃப் ஒன் என்ட்ரன்ஸ் பாஸ் நார்மலி காஸ்ட் ருபீஸ் தேர்ட்டி ஹவு மச் வில் யூ சேவ் பை டேக்கிங் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் திஸ் ஸ்பெஷல் டீ ஸோ ஒரு தீம் பார்க்கில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபைவ் என்ட்ரன்ஸ் பாஸ் என்ட்ரன்ஸ் பாஸ்னால் அந்த டிக்கெட் ஃபைவ் டிக்கெட்ஸ் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா டோட்டலாக வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ருபீஸ்க்கு நாங்கள் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டீல் கொடுக்குறாங்க இஃப் ஒன் என்ட்ரன்ஸ் பாஸ் நார்மலி ஸோ நார்மலாக ஒரு என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட் வாங்கணும் அப்படின்னா அது வந்து தேர்ட்டி ருபீஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபைவ் டிக்கெட் நீங்கள் கம்பைண்டாக வாங்கினீங்கன்னா ருபீஸ் ஒன் தேர்ட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒரு டீல் கொடுக்குறாங்க ஹவு மச் வில் யூ சேவ் பை டேக்கிங் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் திஸ் ஸ்பெஷல் டீல் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஸ்பெஷல் டீல் எடுத்தோம்னா நமக்கு எவ்வளோ ருபீஸ் வந்து சேவ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ நார்மலாக வாங்கும்போது ஒரு டிக்கெட் வந்து ருபீஸ் தேர்ட்டி இல்லையா அப்போ அதே மாதிரி நார்மல் டிக்கெட்லேயே நம்ம ஃபைவ் டிக்கெட்ஸ் வாங்கினா எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகுதுங்கிறது ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன் என்ட்ரன்ஸ் பாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ருபீஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் என்ட்ரன்ஸ் பாஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ ஒரு இதுக்கு வேல்யூ கொடுத்துட்டு அதிகமானதுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ தேர்ட்டி இன்ட்டு ஃபைவ் பண்ணும்போது ஜீரோ ஃபைவ் த்ரீ சார் ஸோ நார்மலாக நம்ம ஃபைவ் என்ட்ரன்ஸ் பாஸ் வாங்கினோம்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஆகும் ஆனால் டீல் படி பார்க்கும்போது ருபீஸ் ஒன் தேர்ட்டின்னு சொன்னாங்க ஸோ எவ்வளோ சேவ் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா சேவ் அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த நார்மல் ஒன் ஃபிஃப்டிலேருந்து அந்த டீலோட அமௌண்ட்டை நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி ருபீஸ் வந்து நம்ம சேவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ தட்ஸ் ஆல் தேங்க்ஸ் ஃபார் வா